wat een wonderlijke voorrecht het is, dat die hoe en almachtige God die nederige am van schaapwachter aanneemt om ons te verzorgen en te bewaren. Een zaak wat dadelijk met groot zekerheid beleid. Maar wat verder opvalt, is hoe een team persoonlijk David hier die verhouding met God ervaart. Spurgeon zei: The sweetest word of the whole is that man's syllable. My. He does not say the Lord is the shepherd of the world at large and leadeth forth the multitude as his flock, but the Lord is my shepherd. If he be a shepherd to no one else, he is a shepherd to me. He cares for me. He watches over me and preserves me. And I can spell it further on the wise dat hierdie woorde in die teenwoordige tyd is, so dat wat ook al die gelovige se posiesie is, hy nou reeds onder die herkelike sorg van die Heere is. Maar gelovig is, moet dan ook die leiding en sorg van hulle herder ervaar. Philip Keller vertel in sy boekie A Shepherd Look at Psalm 23, hoe hy sy eerste skape moest merk dier met die mes en keep in hulle oore te snuid. En dan sê hy, die kruis is Jezus' merk op sy skrape. En ons moet bereid wees om die kruis te dra in navolging van Jezus. As ek weer verspuizen kan aanhal. Before a man can truly say, the Lord is my shepherd, he must first feel himself to be a sheep by nature. For he cannot know that God is his shepherd unless he feels in himself that he has the nature of a sheep. He must relate to a sheep in his foolishness, his dependency, and in the warped nature of its wool. Daar moet dus een aanvaarding wees, dat ons die leiding van die Heere nodig het, in die selde tyd, een prijsgave van ons eie pogings, om self oor ons leven te besluit, en net maar die goeie herder te volg. Al beteken dit ook, dat ons die merk van die kruis moet dra. Voor David is dit echter alles bepalend in sy leven, want dit leid tot sy tweede stelling. Ek leid nie gebrek nie, sê die 2020 vertaling. Ek kom niks kort nie, sê die 83 vertaling. Niks sal my ontbreek nie, en die 53 vertaling het uitgedruik. Ek het genoeg van alles, volgens die Bijbel vir almal. I shall not want sê die Engelse vertaling. Al hierdie vertalings, wat allemaal correct is, daai iets van die veelvuldige betekenis van hierdie woorde aan. What a proud, positive, bold statement to make. Obviously, this is the sentiment of a sheep utterly satisfied with its owner, perfectly content with its lot in life, sê Philip Keller. Die daai dus op die tevredenheid, dat my herder altyd genoegzaam vir my sal sorg. Dit beteken dat hy voorsien in alles wat ek nodig het, maar ook dat ek niks meer begeer as wat hy voorsien nie, dat ek niks meer wil hee as wat hy vir my geer nie. Hier is die Engelse constructie nogal belangrijk. Spurgeon sê, It's not only I do not want, but I shall not want. Old age with its feebleness shall not bring any lack, and even death with its gloom shall not find me destitute. I have all things and abound, not because I have a good store of money in the bank, not because I have skill and whip with which to win my bread, but because the Lord is my shepherd. For Philip Keller vertel van een prachtige ooi wat hy gehad het, wat baie sterk lammers voortgebring het. Het probleem was, sy was nooit tevrede met die weide nie. Sy het altyd gedink die gras aan die kandidaat is groener. 
Zij het op en af langs die heining gesoek, tot sy een deurbreekplek kon kry. Het probleem was echter dat sy ook haar lammers geleer het, om die selde te doen, en die ander skaap het ook haar voorbeeld gevolg, en hy moes maar van haar ontslaan raak. Ongelukkig is daar ook sulke mense, selfs in die kerk. Mense wat al het vertel, hoe wonderlijk een ander gemeente, of een ander kerk sy gebruike is. Of mense wat altyd kla, oor hulle lot, vir wie die gras ander kan het raad, altyd groener is. Mense wat nog toe oprecht kan sê, die Heere is my herde, ek het genoeg aan hom. Mag jy daar die tevredenheid beleef? Help ons oor herde, om te waardeer en genoeg te hee aan u. Amen.